Патриотическое объединение «Ленрезерв» открывает для посетителей свою коллекцию автомобилей, техники и материальных памятников времен Второй мировой войны. Все экспонаты подлинные, но после реставрации выглядят, как будто только что сошли с конвейера. Ведь принципиально, чтобы машина была не просто внешне похожа, а чтобы это была абсолютно аутентичная вещь. И там принципиально все, включая э, крепеж, болты. То есть они, в общем-то, все должны быть выточены именно в соответствии с теми э, стандартами. Ни для кого не секрет, что Сталин предпочитал ездить на покардах. Вот у него таких было семь. На покардах ездил Ворошилов. Вот, э, Ездил Буденный. У Буденного был, например, покар зеленого цвета. Как ни удивительно, чем машина более эксклюзивная, более дорогая, тем легче ее восстановить, потому что это, конечно, дорого, но возможно, потому что их просто не уничтожали. То есть, если, допустим, то, что касается полутора кнуктовых берег. Для специалистов, допустим, вот этот мотор уникален. Просто уникален. То есть вот люди, кому это интересно, готовы приехать очень издалека, чтобы просто увидеть этот мотор. Здесь представлено не только образцы нашей советской техники, но и большое количество машин, поставляемых к нам по Ленд-Лизу. Наверное, надо все-таки как-то развеивать миф о том, что наша армия воевала только на подводах. Хотя это действительно правда. В войну использовалось огромное количество именно лошадей и в нашей армии, и в немецкой. И глупо считать, что только техника. Но вместе с тем и Висла, и Одер брали тоже, не только на плотах. Вот э, здесь представлена машина Ford GPA. Вот эта амфибия, она и сейчас э, в полной <свят> боевой плавает. Отдельно выставлена подлинная трофейная техника. Но в отличие от остальных экспонатов, от посетителей ее отделяет проволочное ограждение. Техника, она действительно красива, она действительно интересна. Но я бы не хотел, чтобы дети фотографировались на фоне немецкой техники. Пожалуйста. Вот здесь мы можем видеть автомобили. Это немецкими... Мерседес, грузовой Мерседес, 41 год, дизельный мотор, это Citroën, это Круп, ну, уникальная машина, если даже посмотреть ее поближе, она восстановлена абсолютно вся. Ленрезерв покажет своим гостям не только автомобили, но и тематические экспозиции, реконструкцию полевого госпиталя, знамена и полный арсенал стрелкового оружия, с которым сражались на фронте. Ну а здесь представлена вся, практически вся линейка стрелкового оружия нашей армии и вот, наших союзников. Вот, хотя вот это все оружие относится еще к Первой мировой, а что-то и царское, например, вот наверху представлена та самая берданка. Но ополчение воевало со всем, что было. В финале осмотра гостей пригласят в ремонтные мастерские, чтобы показать, из чего собираются и восстанавливаются блестящие экспонаты Ленрезерва. Частый вопрос, почему они такие новые. Они никогда не были такими новыми. И, наверное, здесь не так красиво, но если посмотреть, можно увидеть, из чего все восстанавливается. Ну, так случилось, что, к счастью, наверное, можем себе позволить содержать это все на собственные средства. Когда мы делаем мероприятия на знаковые даты для нашего народа. Ну и вряд ли какая-то стоимость входная может окупить то, что вы здесь видите.